Bir önceki videoda yaptığım serbest atışın isabetli yani sayı olma ihtimalinin %70 olduğu bir durumu incelemiştik. Evet, isabetli olma olasılığı %70. Tabi bu arada gerçek isabet yüzden bundan çok daha düşük aramızda kalsın. Evet ne dedik? Eğer isabet etme olasılığı yüzde yetmişse atışı kaçırma olasılığında bir eksi yüzde yetmiş yani yüzde otuz olur. Şimdi altı atış yapıyorum ve bu atışların iki tanesinin sayı olma ihtimali için öncelikle altı atıştan iki tanesini seçmem gerekir. Ve bunu altı atıştan iki tanesinin isabet yani 0,7 üzeri 2 ve 4 tanesinin de ıska yani kaçma ihtimaliyle çarparım. Bu da 0,3 üzeri 4'e eşit. 0,3 üzeri 4'e eşit. 6 atıştan ikisinin sayı olması inceleyebileceğimiz durumlardan sadece biri. Şimdi de bu durumdan yola çıkarak bazı genellemeler yapalım. Evet, aynı mantıkla başlıyorum. Olasılık ne atışta Neyi farklı bir renkle yazalım. K sayı olması, K içinde mavi kullanalım. N tane atış yapacağız ve bu N tane atıştan K tanesi sayı olacak. Bu kaç farklı şekilde olabilir? Yani N tane şeyden K tanesini kaç farklı şekilde seçebilirsiniz? N taneden K tanenin seçilmesi diye yazalım. Ve şimdi de sayı olma ihtimali için P'yi kullanalım. Bir saniye, P'yi burada kullanmışız. O zaman F diyelim. Evet, atışın isabetli olma olasılığı F olsun. Eğer N tane isabetli atış yapıyorsak, bu F üzeri N olur. Bir saniye, yanlış söyledim. N tane atış yapıyoruz ama K tane isabet istiyoruz. Onun için F üzeri K olacak. Hemen düzelttim. F üzeri K. Eğer k tanesi isabetliyse, n eksi k tanesinde atışı kaçırmışım demektir. İsabetli atış olasılığı için f'yi kullandıysam, kaçırdıklarım için de 1 eksi f'yi kullanabilirim. Ve böylece ıskaladığım atışlar için 1 eksi f üzeri n eksi k yazabilirim. Eğer kafanız karıştıysa videoyu durdurun ve buradaki örnekle, yani isabet olasılığının f'nin %70 olduğu örnekle, 1 eksi f'nin de f yüzde yetmiş yani 0,7'dir. Bu durumda 1 eksi f 0,3 olur. Yani kısacası 6 atıştan ikisinin isabetli olduğu bu örnekle, n atıştan k tanesinin isabetli olduğu bu genel ifade arasındaki benzerlikleri yakalamaya çalışın. Adı üzerinde bu genel bir ifade. Peki neden mi böyle yaptım? Çünkü bir sonraki videoda n tane atıştan k tanesinin isabetli olması şeklinde tanımlanan rassal değişkenin olasılık dağılımı hakkında konuşacağız. Ve bunu yaparken bu gösterim oldukça işimize yarayacak.